ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ കൊറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ കൊറിന്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാരുണ്ട് റോമാക്കാരുണ്ട് യഹൂദരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് വ്യത്യസ്തരായ സമൂഹങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കുറിന്തോസ് ഒത്തിരിയേറെ തീക്ഷ്ണമതികളായ ക്രൈസ്തവർ ഒത്തിരിയേറെ വരങ്ങളും കൃപകളും ഉള്ളവർ പ്രവചന വരങ്ങൾ ഭാഷാ വരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കുറിന്തോസ് അപ്പം ഈ ലേഖനങ്ങൾ പൗലോ സ്ലിഹ എഴുതുന്നത് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ ആ സഭാ സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോ സ്ലിഹായോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാണ് ഏകദേശം അൻപത്തിയേഴ് എടിയിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഫിലിപ്പിയിലും എഫ് എസ് ഓസിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ കുറിന്തോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പൗലോ സ്ലിഹ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോ സ്ലിഹ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുക അവരറിയാം അവരെ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഈശോയുടെ അത്താഴം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അവർ റോമാക്കാരെ പോലെയോ അതുപോലെ ഗ്രീക്കുകാരെ പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികളോട് ഒന്നിച്ചാണ് അവർ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തരായ ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിരുന്നിൽ ഭിന്നതകളും തരംതിരിവുകളും കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെതിരാണ് ഇതിനെ ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് പൗലോ സ്ലിഹ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് കുറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബലിയിലെ ഭിന്നിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോ സ്ലിഹ അവരെ ഒത്തിരിയേറെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തിരുവചനം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീടുകളില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പൗലോ സ്ലിഹ അവരോട് ശക്തമായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പൗലോ സ്ലിഹ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് തിരുവചനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായി ആത്മപരിശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് കാരണം ഇത് സാധാരണ അത്താഴം പോലെയല്ല ഇത് അയോഗ്യതയോടെ ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൗലോ സ്ലിഹ കുറിന്തോസുകാരോട് പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം അയോഗ്യതയോടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനുമെതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ വിരുന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിരുന്നാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണമെന്നും അതുപോലെ അതിന് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒരുങ്ങണമെന്നും പരസ്പരമുള്ള ഭിന്നിപ്പുകളും തരംതിരിവുകളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വേണം ആ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും എന്ന് പൗലോ സ്ലിഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മളെയും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഐക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണങ്ങളിലേക്ക് അണയാനായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രേരിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്